टीम लॉकते गुड मॉर्निंग माई डे स्टूडेंट्स इन द लास्ट इयर यू हैव स्टडीड अबाउट द ड्रामा एज अ जान ऑफ लिटरेचर इन दिस इयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नॉवेल दैट इज हिस्ट्री ऑफ नॉवेल हियर द नॉवेल मीन्स दिस वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम इट एन इटालियन वर्ड नॉवेला दैट इज न्यू हा जो इटालिन शब्द नॉवेल है तो नॉवेलापसन का बनने का है हा शब्द इत बनने तुम्हारा पहाय मिले नॉवेला मजे समथिंग न्यू आता नॉवेल मजे का है तो कादंबरी तो कादंबरी का है लॉन्ग नरेटिव फिक्शन नरेटिव फिक्शन डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्ट इट डिस्क्राइब्स अबाउट इंटिमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस नॉर्मली इन प्रोज फॉर्म आता जर बगित अपने कड़े पोएम है नॉवेल है ड्रामा है ड्रामा शिकत आता तुम्हें पत्र बगित वेगवेगे देर आर ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेस दे आर ट्रॉकिंग टू ईच अदर देर इज अ डायलॉग बिट्वीन इन बिट्वीन द कैरेक्टर्स इन द पोएम यू हैव सीन that the poem poet is expressing his or her own views in a poetic way in a poetic uh, or he, he he uses figures of speech as iambic meters or patriotic meters and but in the novel novel is written in a prose form dharacha rupa madhe kay kele jate ki ta kadambari lili jate आणि इतर मात्र लिहित असताना इथं काय केलं जातं इट इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन एक वर्णनात्मक निभ वर्णनात्मक ही रचना आहे आणि इट नरेस अ स्टोरी एम्बेलिशिंग इट विथ मोअर डिटेल्स ऑफ टाईम प्लेस नेचर पीपल अँड देअर माइंड्स आणि मग याच्यामध्ये बघा ह्याच्यामध्ये वर्णन कसे असतं वेळेचं वर्णन आहे वेळेबद्दल सांगितलं जातं ठिकाणाबद्दल सांगितलं जातं निसर्गाबद्दल लोकांच्या बद्दल इवन त्यांच्या मनातल्या भावनांच्या बद्दल त्यांच्या हावभावबद्दल त्यांच्या कृतीबद्दल संपूर्ण वर्णन इथं तुम्ही व्यक्तीचं पूर्णपणे इथं अभ्यास इथं करता येऊ शकतो इवन केलेला तुम्हाला इथं पाहायला मिळेल तर ह्या नॉवेलची डेफिनेशन बघा आता काय सांगता येत द फर्स्ट मार्शन क्रॉफर्ड द पॉप्युली पॉप्युलर अमेरिकन नॉवेलिस्ट डिस्क्राईब नॉवेल ॲज अ पॉकेट थिएटर कंटेनिंग ऑल द ॲक्सेसरीज ऑफ ड्रामा विदाउट रिक्वायरिंग टू बी स्टेज बिफोर ऑडियन्स हा काय म्हणतो क्रॉफर्ड तर कादंबरी ही काय आहे एक प्रकारचं पॉकेट थिएटर आहे पॉकेट थिएटर थिएटर जिथं जिथं पिक ज्या थिएटरमध्ये तुम्ही काय जाऊ शकता तिथं जाऊन तुम्ही एखादा पिक्चर बघू शकता पिक्चर बघू पिक्चर बघताना तुम्हाला जो आनंद मिळतो जो अनुभव मिळतो तोच अनुभव तुम्हाला एखादी कादंबरी वाचताना सुद्धा नक्कीच पाहायला मिळेल एव्हा ना पिक्चरपेक्षा सुद्धा तुम्ही जास्त कादंबरीमध्ये रमून जाल डेफिनेटली यू विल इंग यू विल हॅव यू विल क्रिएट इंटरेस्ट वाईल रिडिंग अ पर्टिक्युलर नॉवेल एखादी कादंबरी वाचताना नक्कीच तुमच्यामध्ये आवड इथं निर्माण होऊ शकते अतिशय आवडीनं तुम्ही काय करू शकता ही कादंबरी वाचू शकता कादंबरी नक्कीच तुम्हाला वाचता येईल इवन यू कॅन कॅरी दॅट नॉवेल इन युअर पॉकेट तुम्ही त्या तुमच्या खिशातून सुद्धा घेऊन जाऊ शकता म्हणजे सहज अतिशय हलगत हलगतपणे तुम्हाला काय करता येते ही कादंबरी हाताळता येते आणि मग त्या कादंबरीमध्ये काय आहे इट कंटेन्स ऑल द ॲक्सेसरीज ऑफ ड्रामा विदाउट रिक्वायरिंग टू बी स्टेज बिफोर अन ऑडियन्स मग ह्याच्यामध्ये जे ड्रामामध्ये तुम्ही पाहायला मिळत आहे ड्रामा इज रिटर्न इन डायलॉग फॉर्म आपण म्हटलं दिस इज जस्ट अ डिफरन्स बट इन नॉवेल नॉवेल इज रिटर्न फोर प्रोज फॉर्म देर इज नो नीड ऑफ कॅरेक्टर्स टू परफॉर्म ऑन द स्टेज कादंबरीचं काय करू शकत नाही आपण स्टेजवरती आपल्याला परफॉर्म करण्याची गरज नाही बट ड्रामा मस्ट बी परफॉर्म्ड हा जो नाटक आहे नाटक मात्र इथं परफॉर्म करणं गरजेचं आहे इट हॅज बीन टोल्ड इवन कॉमनली ॲक्सेप्टेड डेफिनेशन अ लॉंग नरेटिव्ह इन प्रोज डिलिंग द ॲक्शन ऑफ फिक्चिशियस पीपल फिक्टिशियस काल्पनिक लोकांच्या माध्यमातून किंवा काल्पनिक कलाकार जे आहेत काल्पनिक कलाकारांचा वापर करून इथं काय केलं जातं एक लॉंग नरेटिव्ह इन प्रोज लॉंग नरेटिव्ह लॉंग नरेटिव्ह प्रोज अ डिलिंग द ऑफ फिक्सिशियस पीपल 
वर्णनात्मक नरेटिव वर्णनात्मक एक अतिशय लांब लचक असं वर्णन हे नक्कीच इथं तुम्हाला पाहायला मिळेल इवन डब्ल्यू एच हर्सन ही रिमार्क्स एनी वन कॅन राईट अ नॉवेल टू हॅज पेन इंक अँड पेपर अँड कमांड अँड सर्टन अमाऊंट ऑफ लेजर अँड अ पेशन्स मग तो नॉवेल लिहिणार कोण डब्ल्यू एच हर्सन म्हणतात नॉवेल कोणीही लिहू शकतं एनी पर्सन कॅन राईट एनी पर्सन कॅन टॉक अबाउट अ नॉवेल एनी पर्सन कॅन राईट अ नॉवेल द पर्सन हू हॅज पेन ज्या व्यक्तीकडं पेन आहे ज्या व्यक्तीकडं पेन असेल इंक असेल आणि पेपर तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आपल्यासाठी ज्या व्यक्तीकडं पेन पेपर आणि इंक आहे की प्रत्येक व्यक्ती काय करू शकते इथं नॉवेल लिहू शकते ही कॅन राईट अ नॉवेल आणि पण नॉवेल लिहित असताना द पर्सन शूड हॅव कमांड ऑन सर्टन अमाऊंट ऑफ लेजर अँड पेशन्स त्याच्याकडं पेशन्स असायला हवा पेशन्स असल्याशिवाय हे शक्य नाही विदाउट पेशन्स अ मॅन कॅनॉट राईट अ नॉवेल आणि पेशन्स असेल तरच हे घडू शकतं इवन फिल्डिंग हेनरी फिल्डिंग काय म्हणतात बघा नॉवेल इज कॉमिक एपिक इन प्रोज कॉमिक एपिक एक आनंद देणारं एक प्रकारचा हा प्रोज असेल माणसाला माणूस त्या पुस्तकात हरवून जाण्यासाठी नक्कीच हे तो उपयोगाचं तुम्हाला पाहायला मिळेल मग हे झालं काही आपण काय म्हणतो त्याला एक पार्श्वभूमी म्हणे त्यानंतर आता बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल मग नॉवेलचे घटक काय आहेत कोणकोणते घटक इथं महत्त्वाचे आहेत नॉवेल ज्यावेळे आपण अभ्यासतो नॉवेलचा अभ्यास करत असताना आपल्याला आपल्याला काही गोष्टींचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे फर्स्ट प्लॉट सेकंड वन कॅरेक्टर नेक्स्ट सेटिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू थीम आणि कॉन्फ्लिक्ट ह्या पाच ते सहा गोष्टी आपल्याला महत्त्वाच्या आहेत ज्यावेळी तुम्ही नॉवेलचा अभ्यास कराल दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ नॉवेल आता बघा फर्स्ट वन प्लॉट इट इज ऑर्गनाइज्ड पॅटर्न ऑफ सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स दॅट मेक अ स्टोरी एव एव्हरी प्लॉट इज मेड अप ऑफ सिरीज ऑफ इन्सिडंट्स दॅट आर कॉल्ड दॅट आर रिलेटेड टू वन अन अदर आता प्लॉट म्हणजे घटनाक्रम असं आपण म्हणूया एखादी स्टोरी स्टोरीला बघा बिगिनिंग असते त्यानंतर मिडल असतो आणि मग शेवट असतो ह्या पद्धतीनं स्टोरी काय ते एका ठिकाणी सुरू होते एका ठिकाणी सुरू होऊन ते बरोबर सेंटरला येऊन लोकांची उत्सुकता इथं वाढलेली असते आणि लोकांची उत्सुकता खेचून आणण्याचा प्रयत्न इथं त्याचा शेवटी इथं केला जातो शेवट ज्याचा शेवट गोड ते सारच गोड असं आपण म्हणतो हे सगळं ह्या प्लॉटमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल प्लॉटमध्ये एक्सपोजिशन आहे त्यानंतर क्लायमॅक्स आहे रिझोल्युशन आहे आता एक्सपोजिशन म्हणजे काय सांगाल तर इथं तुम्हाला गोष्टीची सुरुवात झाली किंवा कादंबरीची इथं सुरुवात झालेली आहे कॅरेक्टर इथं इंट्रोड्यूस केली जातात त्यानंतर क्लायमॅक्स बरोबर आपला सेंटर पॉईंट आपण म्हणूया आणि शेवटी द रिझोल्युशन इथं शेवट हा सुद्धा इथं होणं गरजेचं आहे मग ह्या सगळ्या गोष्टींना एकत्रित आणण्याचं काम एका धाग्यामध्ये विणण्याचं काम एका पुस्तकामध्ये विणण्याचं काम कोण करतो तर हा प्लॉट इथं करत असतो प्लॉट ह्यासाठी आपल्याला महत्त्वाचा आहे आता इथं बघा एक्सपोजिशन आपण सांगूया आपला धिस युजली ऑकर्स ॲट द बिगिनिंग ऑफ नॉवेल हियर द कॅरेक्टर्स आर इंट्रोड्युस्ड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी मोस्ट इम्पॉर्टंटली वी आर इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्फ्लिक्ट और द मेन प्रॉब्लम और सेंट्रल आयडिया इथं बघा आता याच्यामध्ये एक कादंबरीची सुरुवात आहे दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ नॉवेल ही कादंबरीची सुरुवात आहे हियर द कॅरेक्टर्स आर इंट्रोड्युस्ड इथं त्या तुमच्या कादंबरीमध्ये कोणकोणते कलाकार आहेत त्या कलाकारांचा रोल काय आहे हा इथं याची इथं ओळख करून दिली जाईल त्यानंतर वी ऑल्सो लर्न अबाऊट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी आणि नक्कीच ज्यावेळी तुम्ही सुरुवात करता ज्यावेळी तुम्ही सुरुवात पाहता नेमकी पुढं काय होणार आहे ही इथं तुम्हाला इथं नक्की समजेल इथं समज मोस्ट इम्पॉर्टंटली वी आर इंट्रोड्यूस टू द मेन कॉन्फ्लिक्ट आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की नॉवेलमध्ये काय असणार आहे वाय दिस नॉवेल हॅज बीन रिटर्न and what is the main conflict what is the main problem of the novel ya novel madhe kay sangitla asnar hai novel cha problem kay hai he tar nakki sa tumhala pahayla milel a next one rising action sudha mahatvacha utsukta vadli pahijet 
नाहीतर जर तुम्ही पहिलं पहिलं पेज वाचला आणि पहिलं पेज वाचल्यानंतर तुमच्या पुस्तकातनं ना किंवा पहिलं पेज वाचल्यानंतर असं असं वाटू नये की एकाच पानामध्ये संपूर्ण नॉवेलचे सेंटर राहिले इथे सांगितलेले आहे तुमची नॉवेल कोणीही वाचणार नाही तर तिथं काय असणं गरजेचं आहे धीस पार्ट ऑफ द स्टोरी बिगिन्स टू डेव्हलप कॉम्प्लेक्स अ बिल्डिंग ऑफ इंटरेस्ट अ सस्पेन्स ऑफ अस तिथं सस्पेन्स असला पाहिजे उत्सुकता असली पाहिजे रीडर ऑफ द नॉवेल शुड बी एक्सायटेड तो जो रीडर आहे वाचक आहे वाचकाला असं वाटलं पाहिजे की नॉवेल संपूच नाही नॉवेल वाचत वाचत असताना त्याच्या मनामध्ये उत्सुकता निर्माण झाली पाहिजे ही मस्ट बी गेट इरॅक्ट सप इव्हन सस्पेन्स असला पाहिजे तरच काय होऊ शकेल तुमची नॉवेल वाचलू वाचली जाऊ शकेल अदरवाईज विदाऊट सस्पेन्स विदाऊट इंटरेस्ट नॉट अ सिंगल रीडर कॅन रीड अ नॉवेल कोणताही वाचक तुमची नॉवेल इथं वाचणार नाही ठीक आहे नेक्स्ट वन क्लायमॅक्स दिस इज द टर्निंग पॉईंट ऑफ द स्टोरी Usually the main character comes face to face with a conflict the main character with change in some way climax ha sudha mahatvach hai this is the turning point of the story matlab apan and usually the main character comes face to face nimka kay ghadto jar tumhi ata apan baga ekhada picture apan bagitla konta hi picture bagta tacha shevat आपण एकाच अर्थाने बघत असतो जर तुम्ही साहो पिक्चर बघितला असाल तर साहो पिक्चरमध्ये तो जो त्यातला जो आपण मेन हिरो प्रभास त्यानं साहोचा रोल केलेला आहे जर त्याचा जो तुम्ही पाहिला असाल तर सुरुवातीला त्यानं काय केलं आहे की ॲज इंट्रोड्यूस ॲज अ पोलिसमन एक पोलिस म्हणून तो काम करतो बट आणि शेवटी मात्र आपल्याला कळतं साहो वॉज द मेन आपलं और ते जी कंपनी आहे त्या कंपनीचा ओनर होता ही वॉज द मेन ओनर ही वॉज द सन ऑफ अ जॉकी श्रॉफी आपल्याला कधी कळतं ते शेवटी कळतं दॅट इज द क्लायमॅक्स अँड फॉलोइंग ॲक्शन ऑल दोज एन्स ऑफ एन्स ऑफ द प्लॉट्स आर टाईड अप द कॉन्फ्लिक्स अँड क्लायमॅक्स आर टेकन केअर ऑफ द लास्ट मध्ये रिझोशन द स्टोरी कम्स टू अ रिझनेबल एंडिंग आणि सगळ्याचा शेवट इथं गोड होणं गरजेचं आहे कदाचित शेवट गोड होईल कदाचित शेवट दुःखदसुद्धा होईल सैराट पिक्चर तुम्ही पाहिला असाल सैराटचा शेवट दुःखद होता इथं त्यानंतर येऊन बरेचसे पिक्चर त्या शेवटसुद्धा इथं गोड होतं कॉमेडी आणि ट्रॅजिडी इवन तुम्ही ड्रामासुद्धा पाहिला असेल ट्रॅजिक ड्रामा आहेत कॉमिक ड्रामा आहेत त्यासुद्धा इथं पाहिला असेल तसाच इथं नॉवेलमध्ये सुद्धा काय होणं गरजेचं आहे शेवट असणं गरजेचं आहे शेवट इथं महत्त्वाचा आहे नॉवेल रिटर्न बाय आर के नारायण दॅट इज गाईड गाईड मधला हा जो राजू आहे त्या राजूचा इथं शेवट होतो राजू इथं शेवटी आत्महत्या करतो आत्महत्या करतो म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणू त्याला एक समाधी घेतो समाधी अवस्थेमध्ये जातो म्हणजेच नेमकी त्यानं त्याचा इथं मृत्यू इथं होतो त्याचं शेवट इथं वाईट झालेला आहे ज्यावेळी आपण वर्गात येऊ तर नक्कीच तुम्हाला बऱ्याचशा नॉवेल्सबद्दल आपण चर्चा करायची आहे डेफिनेटली वी हॅव वी विल हॅव अ डिबेट कॉम्पिटिशन म्हणा डिस्कशन पॉईंट्स म्हणा यू विल डिस्कस अबाउट व्हेरियस नॉवेल्स अँड दे आर व्हेरी गुड नॉवेल्स आणि अतिशय सुंदर नॉवेल्स आहेत तुम्ही नक्कीच वाचत जा वाचल्या पाहिजेत तुम्ही जर वाचायचंच म्हणाल तर एक काम करा तर डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम कालच त्यांची कालच त्यांची डेथ अॅनिव्हर्सरी होती त्यांच्याबद्दल विंग्ज ऑफ फायर त्यांची जी ऑटोबायोग्राफी आहे ती नक्कीच तुम्ही वाचा डेफिनेटली यू विल हॅव अँड इन्स्पिरेशन अजून अशा बऱ्याच नॉवेल्स आहेत त्या नॉवेलसुद्धा आपण अभ्यासणार आहोत सो टील देन वी विल स्टॉप ओव्हर हियर टुमॉरो विल डिस्कस अबाउट द मेन पॉईंट हिस्ट्री ऑफ नॉवेल ओके थँक्यू